Ví dụ Niết bàn sử nhị thập diệt Nếu nghe hai chữ thường trú Thì đời đời không đọa lạc Đọa là đọa lạc vào ba đường ác Thường trú Là Phật Chánh Pháp thường trú Chánh Pháp cửu trú Chánh Pháp dịnh trú Đều có thể cảm nhận được thiện căn tương cảm Họ tiếp đối hành động Tức không rời chánh pháp Đương nhiên họ sẽ không đọa ba đường ác Nếu như ngày ngày nghe thường trú Ngày ngày tạo ác nghiệp Họ có đọa lạc hay không? Vẫn đọa tam đồ như thường Niệm Phật Người niệm Phật sẽ không đọa tam đồ sao? Tôi từng nói với quý vị rằng Tôi ở Đài Trung Học Kim Giáo với Thầy Lý Học tập Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Tôi chọn bản Đại Sư Quán Đảnh Người sống vào thời Đại Càng Long Chú giải của ông ấy Bởi vì Đại Thế Chí Viên Thông Chương Rất ít người giết chú sư Chú giải của Đại Sư được thu thập vào trong Tục Tạng Kinh Phân lượng rất lớn Lăng nghiêm kinh Thế chí viên thông chương sớ sao Tôi học bản này Bản này trang cuối cùng Đại sư Quán Đảnh nói với chúng ta Người niệm Phật có một trăm loại quả báo Đoạn mở đầu thứ nhất Người niệm Phật đọa địa ngục Biến ngạ quỷ biến súc sanh Tôi nhìn thấy vô cùng kinh ngạc Niệm Phật có không tốt đi nữa Cũng không đến nỗi đọa A Tỳ địa ngục Người niệm Phật làm sao Câu đầu tiên lại là đọa địa ngục A Tỳ Bạn khai thị Của Đại sư Quán Đảnh Từ đọa địa ngục A Tỳ Cho đến giảng sanh thế giới cực lạc Thượng phẩm thượng sanh Đó là điều thứ 100 Điều đầu tiên nói đọa A Tỳ địa ngục Tôi vô cùng kinh ngạc Nghi hoặc Đem đi thỉnh giáo với Thầy Lý Thầy giáo vừa xem xong nói đây là vấn đề lớn Tôi không thể nói cho một mình ông Lúc giảng kinh tôi sẽ nói với mọi người Nếu như quý vị Ngày ngày niệm Phật Còn làm việc Tham sân suy mạng Còn làm việc tổn người lợi mình Đặc biệt là tâm tật đố phá hoại Phật Pháp
Chướng ngại cơ duyên Nghe pháp của chúng sanh Tối nay đỏ A Tỳ Địa Ngục Trong kinh Phật nói Giết người tội nhỏ Giết người là giết thân mạng con người Tội này rất nhỏ Nếu đoạn pháp thân quỷ mạng của con người Tội này mới lớn Nhất định là A Tỳ Địa Ngục rồi Sau này chúng ta nhìn thấy Di Lạc Bồ Tát Sở Dấn Kim Cũng gọi là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kim Trong Kim nói với chúng ta Nêu một ví dụ về sự thật Hai Pháp Sư giảng kinh tuyệt Pháp Thiến chúng rất đông Cũng cúng dường rất nhiều Ngoài ra cũng có vài vị tỳ kheo Sanh khởi tâm tật độ Ác y phá hoại Phá hoại ở trong tín chúng Nói hai Pháp Sư này giảng kinh rất hay Nhưng không giữ thành quy Không giữ giới luật Không có phẩm đức Thính chúng nghe xong rồi liền dạy tạng mất Vì sao nhóm quỷ bán Tạo thị phi sanh sự này Bị đọa A tỳ địa ngục Sau khi ra khỏi địa ngục Trở thành ngạ quỷ Trở thành súc sanh Cuối cùng nghiệp chướng tiêu hế Trở lại nhân gian Đời đời kiếp kiếp ngu si Không có trí tuệ Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh Kinh này dường như tôi nhớ Tôi đã giảng qua ba lần rồi Ngoài ra một đề kinh khác là Di Lạc Bồ Tát Sở Dấn Kinh là một bộ kinh Nhưng có hai đề kinh khác nhau Cho nên Phá hoại chánh pháp Phá hoại cơ duyên nghe pháp của chúng sanh Tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác Quý vị không sanh địa ngục thì đến nơi nào? Đây là điều chúng ta không thể không biết Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông Chương Sớ Sao Trang cuối cùng có thể Đem in riêng nó thành Một chương riêng Để phát hành Đặc biệt để cho mọi người cảnh giác đến Niệm Phật phải học Phật Niệm Phật không thể làm trái với giáo huấn của Phật Đà Đó là dựng chiêu bài Phật giáo Để mà diệt Phật Pháp gì Tội đó càng nặng thêm Cho nên biết Pháp Phạm Pháp tội nặng thêm một bậc Làm sao có thể làm những việc hô đô ngay được Đây là điều chúng ta không thể không biết Đời đời không đỏ lạc Đó là nghe thường trú Họ sẽ không rời thường trú Trong tâm họ thường có thường trú Nghe di đà không rời di đà Tâm tâm niệm niệm thường có di đà Họ đương nhiên không đọa địa ngục Không đọa tam đồ Thật sự phát nguyện giảng sanh tịnh độ Nhất định được sanh 
Dưới đây nói nghe có nhiều loại Nếu có thể tư duy sâu sắc Như nói hành giả Đời đời không đọa lạc Mấy câu nói này rất hay Nói ra được những nguyên nhân Làm cho Không đọa lạc Ý là sau khi nghe xong Có thể tư duy sâu sắc Đem tất cả những đạo lý nghe được Phải nghiên cứu rõ ràng Phải nghiên cứu thấu đáo Và như thuyết tu hành Còn phải như giáo tu hành Họ hướng dẫn cho chúng ta Chúng ta thật sự biến thành tư tưởng hành vi của chính mình làm cho có thể được lợi ích đời đời không đọa lạc Như vậy mới có thể đạt được Cho thấy một chữ văn Ý nghĩa của nó kim cả tính thọ Không phải chỉ nghe qua tay mà thôi Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu Không chỉ một lần nghe qua tay là xong đó chỉ là một lần nghe qua Nhĩ căng vĩnh viễn là hạt giống đạo Trong một đời này đã không được lợi ích Bắt buộc Sau khi nghe xong phải tin tưởng Sau khi tin rồi phải hiểu cho được Sau khi hiểu rồi phải tiếp thu được Sau khi tiếp thu phải có thể phụng hành Sau khi phụng hành Phải có thể không thối chuyển Thì quý vị mới thực sự đạt được lợi ích Nếu như hành rồi Vài năm lại thoái chuyển Nhìn thấy thế giới muôn màu này Tài sắc danh thực thụy Lại động tâm Vậy thì quý vị mất tất cả rồi Công phu của quý vị mất hết rồi Vậy thì đáng tiếc quá Thật sự đáng tiếc Quý vị vốn có thể một đời thành Phật Hiện tại quý vị một đời tạo ra là nghiệp tam đồ Nếu như có thể nhìn thấy tầng thứ này làm sao Họ cam tâm chịu đọa lạc Làm sao chịu tham lam Một chút danh văn lợi dưỡng trước mắt Mà đến tam đồ chịu khổ báo Thời gian dài như vậy Đây không phải là việc mà một người thông minh muốn làm 